আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি আজকে আবারও চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে এলসি এবং এসিএফ আমরা হচ্ছে আর এস আগারওয়াল স্যারের যে বইটা আছে সেই বইটার যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার এবং দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে হচ্ছে যেটা নিয়ে আলোচনা করা সে সেটা হচ্ছে এলসি এবং এসিএফ আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এলসি এবং এসিএফ এর আগে আমরা শুরু করেছিলাম হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেমের হচ্ছে আমরা মোটামুটি এগারোটি পার্ট দিয়েছি আরও দুইটা পার্ট বাকি আছে সেটাও আমি দিব ঠিক আছে তো এর মধ্যে আমি কিছু অ্যালসিয়ামেরও সলভ করে দেন হচ্ছে আমরা আবার একটু নাম্বার সিস্টেমও করব ঠিক আছে মোটামুটি অনেক দিন নাম্বার সিস্টেম করতে করতে মোটামুটি আমি নিজে একদম এক ঘেমিয়ে চলে আসছে নাম্বার সিস্টেম করতে করতে তাই আমি একটু আজকে অ্যালসিয়াম শুরু করেছি এবং এটাতে মোটামুটি একশো তিরিশ পঁয়ত্রিশটা অঙ্ক আছে আর পাঁচ সাতটা পর্বে হবে এবং পাঁচ সাতটা পর্বের মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে তো আশা করি সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন এবং ইনশাল্লাহ আমরা যে মিশনটা নিয়েছি যে বইটি সলভ করব এবং ইনশাল্লাহ সবাইকে নিয়ে এই বইটি সলভ করতে পারবো ওকে তো আমরা আজকে শুরু করি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম আচ্ছা দেখেন নাম্বার সিস্টেমের যে সরি নাম্বার সিস্টেম না মানে এলসি এবং এসিএম চ্যাপ্টার যে প্রথম মানে লসাগু এবং গসাগর যে প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটা হচ্ছে কি ফাইন দ্য ফ্যাক্টর অফ থ্রি থ্রি জিরো অর্থাৎ দেখেন প্রথমে কী অঙ্কটা আছে সেটা ফাইন দ্য ফ্যাক্টর অফ ডাবল থ্রি জিরো দেখেন এক্ষেত্রে আপনি কী করবেন এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি জাস্ট ফ্যাক্টরাইজেশন কীভাবে করবেন থ্রি থ্রি জিরো ইউ এইভাবে আপনি বাক করবেন এটাকে টু হয় আর দেন হচ্ছে কি একশো এটাকে আপনি যদি অর্ধেক করেন দুয়েকে দুই একশো তিরিশ দেন হচ্ছে আপনি ষাট পঁয়ষট্টি ঠিক আছে একশো পঁয়ষট্টি একশো পঁয়ষট্টি হবে তারপর আমরা দেখি তিন দিয়ে যাই কিনা তিন দিয়ে যদি দেই দেখি তিন দিয়ে হচ্ছে তিন চেরো গত বারো তিন পাঁচা গত পনেরো অর্থাৎ ফাইভ এক থেকে যাচ্ছে তিন পাঁচা গত পনেরো অর্থাৎ তিন পঞ্চান্ন গত একশো পঁয়ষট্টি এখন আমরা এটাকে কি করতে পারি পাঁচ দিয়ে দিতে পারি পাঁচ এগারোই গত পঞ্চান্ন অর্থাৎ টু টু গুণ থ্রি গুণ ফাইভ গুণ এগারো গুণ এটা হবে কি আমাদের ফ্যাক্টর ঠিক আছে তো এটা যেটাতে আছে সেটাই হবে অ্যান্সার অ্যান্সার হবে কি এ আচ্ছা পরে দেখি আমরা ফাইন দ্য ফ্যাক্টর অফ ডাবল ওয়ান ডাবল টু আচ্ছা এটাও কি সেমভাবেই আমরা করব ওয়ান ওয়ান টু টু এটাকে যদি আমরা ফ্যাক্টরটাইজ করি প্রথমে টু দিয়ে করি টু দিয়ে আচ্ছা আমরা বড় দিয়ে একটা করি যেহেতু এখানে কি সবগুলোই তো দেখা যাচ্ছে তাহলে আমাদের হয়তো একটু সুবিধা হবে দেখি এগারো দিয়ে করি আমরা এগারোকে এগারো হ্যাঁ এগারো দিয়ে করলে সবচেয়ে সুবিধা হয় আর কি এগারোকে এগারো এক দেন হচ্ছে এগারো দুগুণ কত বাইশ এগারো একশো দুই অর্থাৎ একশো দুই এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা হচ্ছে এটা আর একটু ছোটো করি ছোটো করে হচ্ছে আমরা টু দিয়ে বাক করি টু দিয়ে বাক করলে হচ্ছে পঞ্চাশ একান্ন ঠিক আছে একান্ন যে বাক করলে আমরা হচ্ছে এগারো দিয়ে আবার বাক করি একান্নকে এগারোকে যদি আমরা বাক করি না এগারো দিয়ে যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে সতেরো সতেরো দুগুণে কত চৌত্রিশ তিন সতেরোয় অর্থাৎ সতেরো তিন সতেরোয় কত একান্ন অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হবে কি টু গুণ সতেরো গুণ অর্থাৎ এগুলো যেটার মধ্যে আছে আগে পরে হোক সমস্যা নেই ওটাই হয়ে যাবে অ্যান্সার আচ্ছা দেখি তাহলে কোনটাই আছে আচ্ছা থ্রি আছে তারপর হচ্ছে কি থ্রি এইলেভেন এবং সতেরো আছে টু আছে তো অ্যান্সার হবে কি বি আচ্ছা দেখেন পরে যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে টু ফাইভ টু ক্যান বি এক্সপ্রেস অ্যাজ এ প্রোডাক্ট অফ প্রাইম অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলো বের হবে সেটা হচ্ছে কি প্রাইম নাম্বার হবে অর্থাৎ এই জিনিসটা এটাও কি করতে হবে আমরা ওদের ফ্যাক্টোরাইজ করতে হবে ঠিক আছে ফ্যাক্টোরাইজ করলে দেখা যাবে সবগুলোই কি হচ্ছে প্রাইম বের হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা টু ফাইভ টু এটাকে যদি আমরা কী করি টু দ্বারা করি তাহলে ওয়ান টু সিক্স এটাকে আবার আমরা কি করলাম বাক করলাম ছয় ছয় দুগুণে কত বারো আর হচ্ছে দুই তিন অর্থাৎ আজ হচ্ছে সিক্সটি থ্রি ঠিক আছে দেন আমরা কি করতে পারি তিন দ্বারা তিন সাত তিন দ্বারা যদি বাক করি আমরা সেক্ষেত্রে আমরা পাবো ঠিক আছে তিন সাত তিন নং সাতাশ তিন বারো উনিশ তিন একুশে কত তেষট্টি 
আচ্ছা এখন আমরা কি করতে পারি সাত দিয়ে ঠিক আছে তিন সাত আগত একুশ অথবা তিন দিয়ে করতে পারতাম এখন আমাদের দেখতে হবে কি সবগুলো কিন্তু প্রাইম এই যে এইগুলো সবগুলো কি প্রাইম সবগুলোই প্রাইম তো টু টু থ্রি সেভেন থ্রি টু টু থ্রি সেভেন থ্রি টু টু ডাবল থ্রি সেভেন সো অ্যান্সার হবে কি এ আচ্ছা পরে কি বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য মোস্ট নাম্বার অফ ডিভিজন ডিভিজর আচ্ছা দেখেন এটাকে বলেছে মানে কোন সংখ্যাকে সবচেয়ে বেশি এখানে কি উৎপাদক আছে অর্থাৎ এটা কোনটার সবচেয়ে বেশি আপনার আমরা যদি ফ্যাক্টোরাইজ করলাম কোনটার সবচেয়ে বেশি হবে সেটা আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি একটু বড়গুলো থেকে আগে দেখে আসি ঠিক আছে অথবা আমরা আমাদের এগুলো একটু টেস্ট করতে হবে যেমন নাইন নাইন এটাকে যদি আমরা ফ্যাক্টোরাইজ করি সেক্ষেত্রে কি হবে এগারো দ্বারা যদি করি এগারো নাইন এগারো কত নিরানব্বই দেন হচ্ছে এটাকে আমরা কি করব তিন থেকে কত নাইন অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি ইনটা থ্রি থ্রি ইলেভেন এর চেয়ে বেশি যদি দেখি আমরা কি আছে একশো ছিয়াত্তর ওয়ান সেভেন সিক্স আচ্ছা এটাকে আমরা কি করি টু দ্বারা বাক করি সেক্ষেত্রে কি হয় আট দু গুণ কত ষোলো থেকে যে এক দেন হচ্ছে ষোলো আট অর্থাৎ আটাশে দেন হচ্ছে আবার টু দ্বারা বাক করি টু দ্বারা বাক করে আমরা কি পাচ্ছি ফোর ফোর টু দ্বারা বাক করলে টু টু দেন হচ্ছে আমরা আবার টু দ্বারা বাক করলে ওয়ান ওয়ান এটা আমরা পাচ্ছি এখন আমরা দেখি একশো এক একশো এক হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তার মানে এটা একশো এক এবং ওয়ান এছাড়া আর কি আর হবে না এখন একশো বিরাশিতে কি কি হতে পারে দেখি আমরা এটাকে আমরা যদি বাক করি নয় দুগুণের কথা আঠেরো নাইন অ্যান্ড হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি এটাকে পাবেন হচ্ছে একানব্বই একানব্বই যদি পান দেন হচ্ছে আপনার যেহেতু এখানে হচ্ছে দেখবেন বিশেষ করে যেগুলো তো হচ্ছে ই চিহ্ন আসে পরে মানে হচ্ছে এই চিহ্ন বলতে সরি ই চিহ্ন না আর কি বিজোর সংখ্যা হিসেবে পরে ওগুলোতে সচরাচর খুব একটা বেশি আপনার মাল্টিপল আপনি মানে ডিভিজোর বেশি একটা পাবেন না ঠিক আছে তো ঘুরে ফিরে দেখবেন যে এটার মধ্যেই বেশি হবে যেহেতু এখানে কি এসে পড়েছে ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কে ওর্ড নাম্বার সেক্ষেত্রে এখানে আপনি যে কয়টা পাবেন এটা অবশ্যই এর চেয়ে বেশি হবে না ঠিক আছে তো এইখানে অ্যান্সার হবে কি ওয়ান সেভেন সিক্স যা পরে দেখি এ নাম্বার অফ এন ইজ সেট টু বি পারফেক্ট আচ্ছা এ নাম্বার ইজ এন ইজ সেট টু বি পারফেক্ট ইফ সাম অফ অল ইটস ডিভিজেবল ডিভিজার্স এক্সক্লুডিং এন ইটস সেলফ ইজ ইকুয়াল টু এন এন এক্সাম্পল অফ এ পারফেক্ট নাম্বার অর্থাৎ এখানে এমন একটা নাম্বার এন একটা এমন একটা পারফেক্ট নাম্বার হবে যার সাম অর্থাৎ এটার যে ডিভিজিবল থাকবে আর কি মানে হচ্ছে উৎপাদক যেগুলো থাকবে আর কি ঠিক আছে এর উৎপাদক যেগুলো থাকবে এগুলো কি হবে এটার ইকুয়াল মানে ওই সংখ্যাটা বাদে উৎপাদক করে যোগ করলে ওইটাই হবে যেমন হচ্ছে আমি প্রথম যে সিক্স আছে এটা দিয়ে দেখি যেমন সিক্স এটার ডিভিজর কি কি আছে এটার মধ্যে কি কি দ্বারা বাঘ যায় সিক্স দ্বারা বাঘ যায় দেন হচ্ছে থ্রি দ্বারা বাঘ যায় দেন হচ্ছে কি দ্বারা বাঘ যায় টু দ্বারা আর কি দ্বারা বাঘ যায় ওয়ান দ্বারা এখন তারা কি বলেছে এন বাদে অর্থাৎ এটাই তো এন তাই না এন এন ইজ ইকুয়াল টু কত সিক্স অর্থাৎ এন বাদে অর্থাৎ এটা বাদে বাকিগুলো কত হবে ইস ইকুয়াল টু এন অর্থাৎ তিন দুই কত পাঁচ পাঁচ চার দুই কত সিক্স অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এটা কি মিলে গেছে সো অ্যান্সার হবে কি সিক্স এখন আপনি যদি এটা একটু টেস্ট করে দেখেন নাইন নাইন যদি হয় এন সেক্ষেত্রে দেখেন আপনি নাইন দেন হচ্ছে কি থ্রি দেন হচ্ছে কি ওয়ান দেখেন তিন আর একে যোগ করলে কত হচ্ছে চার এটা কি আমাদের কন্ডিশনের সাথে মিলছে না সো অ্যান্সার এগুলো হবে না আর এগুলো হবেই না ওকে সো অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেছি অ্যান্সার হবে সিক্স আচ্ছা পরে দেখি এটা কি বলেছে ওয়ান জিরো নাইন ফাইভ ওয়ান এক্সপ্রেস ইন সিম্পলেস ফ্রম ইস আচ্ছা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে কাটাকাটি অঙ্ক আর কি এ ধরনের অঙ্ক সচরাচর আজকাল মানে পরীক্ষায় থাকে না ঠিক আছে তো এটা কি করবেন আপনারা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই দেখেন কাটাকাটির মানে হচ্ছে কি কাটাকাটি কাটাকাটির মানে কিন্তু অনেকটা হচ্ছে ওই বসাগুই আর কি মানে মোস্ট যে হাইস্ট কমন যে ফ্যাক্টরটা সেটা অর্থাৎ যখন আপনার দুইটার মধ্যে কি মোস্ট এবং হাইস্ট কমন ফ্যাক্টরটা আপনি পেয়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনার কাটাকাটি যাবে মানে আলটিমেটলি হচ্ছে সেই গসাগুই আর কি 
যেহেতু আপনি বুঝতে পারছেন না আসলে কোনটা দিয়ে দুইটার মধ্যে ভাগ যাবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি গসাগু বের করেন অর্থাৎ হাসটি যে কমন ফ্যাক্টরটা বের করেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন এটার মধ্যে এবং এটার মধ্যে কোনটা মানে হাস্ট কমন ফ্যাক্টর আছে সেটা দিয়ে ভাগ যাবে এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ছোটোটা দিয়ে বড়টাকে কি করবেন ভাগ করবেন ইউক্লিড পদ্ধতিতে আচ্ছা এটাকে যদি আপনি ভাগ করেন সেক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান সিক্স এটাকে আপনি যদি ভাগ করেন তাহলে প্রথমে কি হবে ওয়ান ওয়ান জিরো নাইন ফাইভ ঠিক আছে আট থেকে যদি ফাইভ গেলে থ্রি আর ষোলো থেকে নয় গেলে হচ্ছে সেভেন ঠিক আছে এক এই পাশে শূন্য শূন্য অর্থাৎ সেভেন থ্রি থাকছে কি থাকছে সেভেন থ্রি দেন হচ্ছে আমরা কী করবো এটাকে আবার এই পাশে নিয়ে আসবো ওয়ান জিরো নাইন ফাইভ এটাকে যদি আমরা ভাগ করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কি হবে এটাকে আমরা ভাগ করি ভাগ করলে হচ্ছে তিয়াত্তর এক তিয়াত্তর আচ্ছা সেভেন থ্রি সেভেন থ্রি যদি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কি করতে পারি নাইন থেকে নাইন থ্রি থেকে নাইন নাইন থেকে যদি থ্রি চলে যায় তাহলে তো হচ্ছে সিক্স ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দশ থেকে যদি সেভেন চলে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে হাতে তো এক এক হাতে ছত্রিশ আর ওই পাশের হচ্ছে ফাইভ আচ্ছা এখন আসি আমরা তিয়াত্তর দ্বারা এটাকে ভাগ করা যায় কি না দেখি আচ্ছা তিয়াত্তর অবশ্যই হয়তো ভাগ করা যাবে আমরা তিয়াত্তরকে পাঁচ দ্বারা যদি গুণ করি সেক্ষেত্রে পাঁচ তিয়াত্তর সেভেন থ্রি ইন্টু কি ফাইভ তিন পাঁচ পনেরো পাঁচ ঠিক আছে আর পাঁচ হাতে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ তিনশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ থ্রি সিক্স ফাইভ মিলে যাচ্ছে পনেরো দেখেন এখানে হচ্ছে মিলে গেছে দেন হচ্ছে আমাদের এই যে এটা এটা হচ্ছে কি দুইটা হচ্ছে কমন ফ্যাক্টর অর্থাৎ আপনি তিয়াত্তর দ্বারা ভাগ করবেন এটাকেও তিয়াত্তর দ্বারা ভাগ করবেন এটাকেও তিয়াত্তর দ্বারা ভাগ করবেন এবং তিয়াত্তর দ্বারা যদি ভাগ করেন দেখবেন হচ্ছে আপনি পাবেন কত পনেরো বাই ষোলো ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এখন হচ্ছে সচরাচর আসে না বাট এগুলো হচ্ছে আপনারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি শিখবেন তাহলে আপনার ক্যালকুলেশন স্পিড বাড়বে সাথে সাথে হচ্ছে আপনার ব্রেনটা আর একটু শার্প হবে আর কি তো পরে দেখি আমরা দেখেন পরে যে অঙ্কর আছে সেটাও কি কখনো কোনো মানে কোনো পরীক্ষায় আসবে না ঠিক আছে এগুলো আমাদের দেশে অন্তত আমাদের দেশে বা যে দেশেই হোক বর্তমানে আর এইসব অঙ্ক আসে না দেখেন এটা যে দিয়েছে আর কি সিম্পলেস্ট ফর্ম অর্থাৎ এটাকে কি করবেন এটাকে আপনি এটা দ্বারা তো আপনি দেখে মানে বলার সুযোগ নেই যে কোনটা দিয়ে ভাগ যাবে এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনার ওই লসাগুই বের সরি ঘসাগুই বের করতে হবে ঘসাগুই কী করবেন ছোটোটাকে দিয়ে কি করবেন এই যে এটা দিয়ে এটাকে কি করবেন ওই আগেরটার মতোই করবেন এটার আমি দেখাচ্ছি না এটাকে আপনাকে জাস্ট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আপনারকে চাইলে বাসায় হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এগুলো এগুলো ধরো আপনি চাইলে স্কিপও করতে পারেন ঠিক আছে এগুলো অঙ্ক সচরাচর থাকে না এটাকে কি করবেন ফোর টু সেভেন এইট সিক্স থ্রি এইট এইট সেভেন ঠিক আছে আমি যখন প্র্যাকটিস করেছি আমি এটাও করেছি এটাও খাতায় করা আছে বাট এটাও করতে গেলে আপনার মোটামুটি অনেক টাইম লোক চলে যাবে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন ওকে এটা এটা দ্বারা আপনি ভাগ করতে থাকবেন যেটা কমন ফ্যাক্টর বের হবে ওটা দ্বারা পর্যন্ত দুই পাশে ভাগ করলে যেটা হবে ওইটাই অ্যান্সার হবে আচ্ছা পরে দেখি আচ্ছা দ্য হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অফ জিরো অ্যান্ড সিক্স আচ্ছা এটা কি বলেছে একটু দেখেন আচ্ছা এইসিএফ এসিএফ মানে কি গসাগু এসিএফ মানে কি গসাগু এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি গসাগু মানে হচ্ছে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর অর্থাৎ যেমন হচ্ছে আমরা কি দুইটা সংখ্যা যেমন হচ্ছে সাপোজ কি হতে পারে যেমন দুই এবং হচ্ছে সরি দুই না ধরলাম সিক্স এবং হচ্ছে ফোর এই দুইটার মধ্যে হাইস্ট যে কমন ফ্যাক্টর ওটা কী হবে গসাগু যেমন হচ্ছে সিক্সের মধ্যে কী দ্বারা বাগ যায় থ্রি দ্বারা দেন হচ্ছে কি টু দ্বারা আর কি দ্বারা ওয়ান দ্বারা এবং ফোর দিয়ে কী দ্বারা বাগ যায় টু দ্বারা আর হচ্ছে ওয়ান দ্বারা এখন এই দুইটার মধ্যে হাইস্ট কমন কোনটা টু এই যে টু এটাই হবে কি এই দুইটার হচ্ছে গসাবো কিন্তু এখানে যেটা বলেছে হচ্ছে শূন্য এবং কি সিক্স ঠিক আছে তো সিক্স এবং কি শূন্য এখন সিক্সের কি সিক্সের হচ্ছে থ্রি টু ওয়ান এখন কথা হচ্ছে শূন্য শূন্য মধ্যে আপনি কী দ্বারা কি মানে শূন্যরই কি শূন্যর হচ্ছে মাল্টিপল কী কী আছে মানে শূন্য হচ্ছে গুণনীয় কোনগুলো আছে যেটাতে শূন্যতে ভাগ যায় দেখেন আপনি শূন্যকে কি শূন্য বাক ওয়ান শূন্য বাক টু দিলে কি হবে দেখবেন ক্যালকুলেটার ও ইরোর দেখা অর্থাৎ আলটিমেটলি এটা হচ্ছে কি বাঘ যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি এটার হচ্ছে ইনডিফাইন্ড অর্থাৎ এটা কি ডিফাইন্ড করা যাচ্ছে না আনডিফাইন্ড ঠিক আছে তবে অনেক জায়গায় দেখবেন ওয়েবসাইটে বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 
সেখানে ধরা হয়েছে আসলে শূন্য দ্বারা হচ্ছে সকল সংখ্যাকেই তো ভাগ যায় যেমন ওয়ান টু তারা হচ্ছে শূন্য মানে শূন্য একে শূন্য ঠিক আছে এমবি এভাবে ধরেছে তো আমার যেটা মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে শূন্যর আসলে কোনো কিছু নেই শূন্য আপনি শূন্যকে যা দ্বারাই ভাগ করেন যেমন হচ্ছে দেখেন এখানে সিক্স সিক্সকে আপনি সিক্স বাই থ্রি এটাতে ভাগ করলে পাচ্ছেন হচ্ছে টু কিন্তু শূন্যকে আপনি শূন্য বাক ওয়ান এটাকে আপনি কখনো করতে পারেন শূন্যকে আপনি ওয়ান দ্বারা ভাগ করতে পারবেন পারবেন না তো এটা আলটিমেটলি হচ্ছে কি প্রুফ হচ্ছে না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আনডিফেন্টেড হবে অ্যান্সার ওকে আচ্ছা পরে দেখেন দ্য এইসিএফ অফ টু স্কোয়ার ইন্টু থ্রি স্কোয়ার এরপর হচ্ছে ফাইভ ফাইভ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এটা কি হচ্ছে টু স্কোয়ার এন্ড টু ফোর ইন্টু থ্রি ফোর ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান এটার হাইস্ট কমন ফ্যাক্টর মানে এসিএফ বের করতে বলেছে এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তিনটার মধ্যে যেটা কমন আছে সেটা আমাদেরকে নিতে হবে দেখেন টু আছে এই জায়গায় এটার মধ্যে টু আছে এটার মধ্যে টু আছে এবং এটার মধ্যে টু আছে এখন আমরা তিনটার মধ্যে কমন পেয়েছি টু আছে এখন কোনটা নেব দেখেন একটার পাওয়ার হচ্ছে থ্রি একটার পাওয়ার হচ্ছে ফোর দেখেন এখানে সেই পাওয়ারটাই নিতে পারা হবে যে পাওয়ারটা সবাই দিতে পারবে কি বলেছি সেই পাওয়ারটাই নিতে হবে যে পাওয়ারটা সবাই নিতে পারবে নিতে পারবে তার মানে কি এক্ষেত্রে হচ্ছে যার পাওয়ার সবচেয়ে ছোট ওইটা যদি নেই তার মানে বাকি যাদের পাওয়ার বড় তারা অবশ্যই কি দিতে পারবে আপনি যদি টু বাই ফোর নেন কমন নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এখানে যে শাড়িটা আছে বা যে রাশিটা আছে এখান থেকে কিন্তু টু ফোর সে দিতে পারবে না সো আলটিমেট আমাকে নিতে হবে কি টু টু স্কোয়ার ঠিক আছে এটা সবাই দিতে পারবে আচ্ছা পরে দেখি থ্রি আচ্ছা কয়টাই থ্রি আছে এটা এই যে আর হচ্ছে কি এখানে থ্রি এখানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোনটা থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা এটা যদি হয় দেন হচ্ছে আমাদের কি আছে ফাইভ ফাইভ এখন ফাইভ থেকে কয়টা আছে এই যে ফাইভ আছে এই যে ফাইভ আছে আর এই যে এই যে ফাইভ আছে এইখানে যদি ফাইভ এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট কারণ এটার উপর মনে মনে কী আছে ওয়ান আছে ইন্টু ফাইভ তো আর কি আছে দেখি আর তো কোথাও মানে কমন নাই সেভেন এটার মধ্যে নাই এটার মধ্যে থাকলেও তিনটার মধ্যেই থাকতে হবে সেক্ষেত্রে এটা নাই সো অ্যান্সার হবে কি টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ফাইভ অ্যান্সার হবে এ আচ্ছা পরে আমরা দেখি দ্য এইসিএফ অফ টু ফোর ইন্টু থ্রি টু ইন্টু ফাইভ কিউব ইন্টু সেভেন এবং টু থ্রি ইন্টু থ্রি কিউব ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু সেভেন স্কোয়ার অ্যান্ড থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন ইন্টু ইলেভেন আচ্ছা এক্ষেত্রে কি হবে সেটা একটু আমরা দেখি সবচাইতে ছোট নিতে হবে এবং কি সবগুলো তো যার মধ্যে কমন আছে সেটা আমরা নিতে হবে সেটা আমরা অলরেডি জানি তাই না আচ্ছা দেখি টু আছে নাকি কোথাও টু তিন ওটার মধ্যেই আছে কি না ঠিক আছে এটা এটা আর হচ্ছে এটা তাই না দেখেন টু টু কিন্তু নাই টু কিন্তু এই যে এটার মধ্যে কিন্তু নাই তার মানে এটা টু আর টু এটা আমার আর কিন্তু বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নাই তিন আছে কিনা তিনটাতে তিন আছে এটাতে তিন আছে এটাতে তিন আছে এবং সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে এই যে এটা কারণ এটার উপর জাস্ট ওয়ান আছে অর্থাৎ থ্রি তারপর আছে আমরা পাঁচ পাঁচ সবচেয়ে ছোটো আছে পাঁচ তিন ওটাতেই আছে এবং সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে পাঁচ এরপর আছে সাত সাত ও তিন ওটাতেই আছে সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে শুধু সাত আচ্ছা এগারো হচ্ছে সবগুলোতে নাই এখন আপনি কি করবেন এটার গুণ করে দেবেন পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তিন পঁয়ত্রিশে একশো পাঁচ অ্যান্সার হবে একশো পাঁচ আচ্ছা পরে দেখি তাই এইসিএফ অফ ফাইভ সরি ফোর ইন্টু টু সেভেন ইন্টু থ্রি ওয়ান টু ফাইভ দেন কী বলেছে এইট ইন্টু সেভেন ইন্টু টু ফাইভ ইন্টু সেভেন এন্ড সিক্সটিন ইন্টু এইটি ওয়ান ইন্টু এইট ইন্টু ফাইভ ইন্টু ইলেভেন ইন্টু ফোর নাইন ইস্ট আচ্ছা এটাকে কী করতে হবে এটার মধ্যে কি আমাদের ওই কী দেখা করা নেই আর কি আমাদের একটু কাজ করে নিতে হবে যেমন ফোর ইন্টু টু সেভেন ইন্টু থ্রি ওয়ান টু ফাইভ ওকে এখন আমরা এটা কী করতে পারি টু স্কোয়ার আর হচ্ছে হচ্ছে কি আর তিন একে দিন তিন থেকে একে নয় তিন নং কত সাতাইশ থ্রি কিউ ঠিক আছে এটা আমরা করতে পারি আচ্ছা এখন থ্রি ওয়ান টু ফাইভ এটাও হচ্ছে যাবে আপনি এটাকে যদি আপনি ফাইভ কিউব করেন সরি ফাইভ না ফাইভের উপর ফাইভ দেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি এটা পেয়ে যাবেন থ্রি ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে আপনি চাইলে এটা কি ফ্যাক্টোরাইজ করে বের করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ এই যে থ্রি ওয়ান টু ফাইভ এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি আচ্ছা পরে আমরা দেখি এইট ইন্টু নাইন ইন্টু টু ফাইভ এটাকে আমরা কীভাবে করতে পারি আচ্ছা টু এর উপর কী করতে পারি থ্রি দিলেই আমরা হচ্ছে কি এট পেয়ে যাচ্ছি তারপরে হচ্ছে তিন তিরিক নয় থ্রির উপর স্কোয়ার ফাইভের উপর স্কোয়ার এটা ওকে পরে আমরা দেখি কি করতে পারি ষোলো 
इंटू एट वन अच्छा षोलो आर की आट वन आई इंटू टू वन इंटू फोर नाइन ये हमें क्यों करते षोलो चार चार आगत षोलो अथवा टूर ओपर की फोर दें हमें कि करी एट वन अच्छा नाइन ओपर स्कोयर अथवा थ्र ओपर की फोर दें हमें कि करते फाइव अच्छा फाइवर मध्य देखी फाइव शुद्ध कि फाइव छा हाँ फाइव छिल फाइव दें हे एकुश एकुश छो ना कि एकुश छो ना तो एगारो छो सम एगारो एगारो अच्छा एगारो एगारो ये गार जाने सात सता पंद्रह सेभन स्कोर एखे कि करते हैं सबगला छोटो बेर करते हैं जैन टू टू आज कतगुल टूर मध्य सब चाहते छोटो हम टू स्कोर टू स्कोर दें कि करते थ्री 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 आ सब चाहते छोटो हम थ्री स्कोयर तर कि आइ फाइव थ्री आ सब चाहते छोटो हम फाइव ताबार हो दो गुणागत चार तीन तरीके नय फाइव चार पाचागत बीस और नय नय दो गुणागत अठारो एकश आशी अन्सार हो कि एक आशी पर देखी फाइन द हाइस्ट कमन फैक्टर अफ थार्टी सिक्स एंड एटी फोर अर्थात इटार क्यों करते बेर कर गसागु बेर करते बोले देखें हमें एक हे गसागुर भिडियो अलरेडी टीटोरियल एक चैने दिए ठीक है जो ये अपनी देखे थकें से क्षेत्र में क्योंकि अपनी यार एक टेक्निक आज से खूब सहजे करते ठीक है जमन दुईटा जो संख्या थे से क्षेत्र में हम अपनी दुईटार मध्य छोटो थक ठीक है वोटा जो अपनी अथवा बुक कर जेटा है वोटा दे आनी चाहिए करते ठीक है आ एटी फोर माइनस थार्टी सिक्स इंटू फर्टी एट वोटार माल्टिपल व्यवहार करते अथवा दुईटा संख्यार मध्य जो छोटो थको वोटा के आनी कि करबें वोटार क्यों करबें वोटार हो माल्टिपल ठीक है वोटार गुण नियोग एक बेर कर देखें छत्तीस के क्यी द्वारा भाग जाए छत्तीस द्वारा क्यी द्वारा मैं यार हे गुण नियोग क्यी ठीक है यार गुण नियोग हे अठारो दें हे कि बारो तीन ती अठारो दिन छत्तीस तीन बार छत्तीस दें हे कि छः छत्तीस तीन दई ठीक है ये एगो हमारे कि गुणन ठीक है अच्छा एर मध्य देखें ये अठारो छत्तीस दे जी देखें जो बाघ जाए एटी फोर मध्य छत्तीस ही क्यों जाए यार एसियप मैं हाइस्ट कमन फैक्टर बसा को जी बोलें जेहतु छत्तीस दिए जा क्रमान एक नीचे दिखे आसते है पर देखिए हमें मैं बड़ो थे छोटो दिखे आसते है देखें अठारो अठारो दिन छत्तीस क्यों अठारो दिए अपनी एटी फोर के बाग करते पर आसि कि बारो अच्छा अच्छा बारो के जो अपनी कि बारो द्वारा एन बारो तीन बार छत्तीस और फोर एट फोर अर्थात सत बार सत बार कत बारो इंटू सेभन सत चौदह चार आठ सत बार कत चौराशी अर्थात बारो दिए कि जाटाई हाइस्ट मैं सर्वोच्च ठीक है अच्छा ये कारण यार अन्सार हो कि टुएल्व हमें हाइस्ट कमन फैक्टर पे गे अच्छा पर देखी इवें नम्बर आर फर्म बेकिंग एट एटलिस टू एट ए टाइम फ्रम द नम्बार्स अच्छा यान कि दुईटा नम्बर नीते कम पक्षे एंड द नम्बर अर्थात एवं से नम्बर की क्यों इवें ठीक है एंड दे आर एस एफ इज अच्छा अर्थात ये एरक होते फोर एट इरपर हो नाइन एट फोर जिरो ठीक है दुईटा दुईटा नम्बर सब समय मैंने रखें जो जोर संख्या जी बेर करें क्योंकि तो जोर संख्या बेर हो जोर संख्यार मध्य सर्वोच्च कमन मैं एकदम जो ना जाए कमन थक अंत कि टू थक अन्सार हो कि टू पर देखिए अच्छा दी सी एफ अफ टू जिरो फोर डबल वन नाइन जिरो एंड वन फोर फोर फाइव इज अच्छा देखें ये अपनी दुईटा भावे करा जाए एक हमें ट्रेडिशनल है अर्थात अपनी ये कि करबें बाग करबें इक्लिट पद्धति जेटा बेर वोटा द्वारा आर कि बैक करबें यहाँ ना बाट इटे क्योंकि मोटमोटी टाइम कन्ज्यूमिंग एक क्षेत्र में आनी एक टेक्निक एप्लाई जो हमें कसागुर जेटा 
নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছিলাম আর কি যদি আপনি সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটার আপনি যদি ডিভিজর বা গুণনিয়োগ জানেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সহজেই বের করতে পারেন দেখেন সবচেয়ে ছোট হচ্ছে দুশো চার এটার আমরা কী বের করবো এটার একটু আমরা ফ্যাক্টোরাইজ করি ঠিক আছে আচ্ছা ফ্যাক্টোরাইজ করলে কি হবে ও একশো একশো দুই দেন হচ্ছে টু এরপর হচ্ছে ফিফটি ওয়ান দেন হচ্ছে কি ফিফটি ওয়ান সতেরো এরপর হচ্ছে তিন দ্বারা যাবে তিন সতেরে সতেরো দিন চৌত্রিশ তিন সতেরো এ কত একান্ন অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি কি এই যে এগুলা অর্থাৎ এটাকে আমরা একটু বড় থেকে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা একটু সাজাই সতেরো থ্রি টু টু দেখেন এখন এই সতেরো দ্বারা কি করবেন আপনি সবচেয়ে বড় যেটা আছে এটা দ্বারা দেখবেন হচ্ছে এগুলোতে বাক করা যায় কি না দেখেন সতেরো দ্বারা পাঁচ হ্যাঁ সতেরো দ্বারা কিন্তু একশো উনিশকে যাচ্ছে এটা গোয়া যাবে ঠিক আছে আপনি সতেরোকে কি এই তিনটাকে ভাগ করতে পারবেন সে অ্যান্সার হয়ে যাবে কি সতেরো কিন্তু আপনি যদি এটা করতেন যে এইভাবে চিন্তা করে যদি করেন এইভাবে চালে করতে পারেন ঠিক আছে টু জিরো ফোর এভাবে আপনি ইউক্লিড পদ্ধতিতে যাবেন এক কোনা থেকে শুরু করবেন আরেক কোনায় যাবেন যেটা বের হবে ওইটার দ্বারা আবার কি করবেন এটাকে করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এই ছোটো ছোটো এই টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে না হলে কিন্তু একদম হলে আপনার অনেক সময় চলে যাবে আচ্ছা পরে আমরা দেখি হুইস অফ দ্য ফলোইং ইজ এ পেয়ার অফ কো প্রাইম এটা আমাদের একটু জানতে হবে কো প্রাইম এটা আমাদের অনেক কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে কো প্রাইম কি এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে যে কম কো প্রাইম কি কো প্রাইম হচ্ছে দুইটা সংখ্যা বা মধ্যে যদি হচ্ছে তাদের কমন ফ্যাক্টরটা ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ওটার কি হবে ক ফ্যাক্টর ওইটাই হই দুইটাই হবে কি কো ফ্যাক্টর দেখেন এখানে ষোলো এবং কি বত্রিশ এর কমন ফ্যাক্টর টু যেহেতু জোর তাহলে এটা টু এটা এমনিতেই বোঝা যায় একুশ এবং পঁয়ত্রিশ তিন সাতাগত একুশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ সেভেন ঠিক আছে এখন আঠারো এবং পঁচিশ এই যে দেখেন এটার মধ্যে হচ্ছে কমন ফ্যাক্টর ওয়ান এটা আপনি ওয়ান ছাড়া আর পারবেন না দুইটার মধ্যে সর্বোচ্চ কমন ফ্যাক্টর ঠিক আছে তেইশ একে তেইশ পাঁচ তেইশে ঠিক আছে তেইশ দ্বারাও কিন্তু আপনি তিন চার পঁচিশ তার এটা তেইশ দ্বারাও কিন্তু আপনি বিরানব্বইকে ভাগ করতে পারছেন তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কোনটা এই যে এটা এটার মধ্যে কি কমন ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ওয়ান ওকে আচ্ছা পরে আমরা দেখি দ্য ইসিএফ অফ থ্রি ফাইভ ফাইভ সিক্স অ্যান্ড থ্রি ফোর থ্রি থ্রি ফোর ফোর ইস আচ্ছা এইখানে দেখেন এটাকে আপনি দুইটা মেথডে অবলম্বন করতে পারেন একটা মেথড হচ্ছে ট্রেডিশনাল যে মেথডটা ছোটোটাকে দিয়ে আপনি কি করবেন যেমন থ্রি ফোর 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 এটাকে আপনি কি ইউক্লিড পদ্ধতিকে ভাগ করবেন থ্রি ফাইভ ফাইভ সিক্স কিন্তু যেটা হবে কি এইভাবে করতে তো অনেক টাইম লাগবে তাই না কিন্তু আমাদের তো হাতে এত সময় নেই এক্ষেত্রে আপনাকে আমি আরও একটা টেকনিক হচ্ছে আমি এই সেভের টেকনিক কীভাবে দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ যখন আপনি দুই তিনটা সংখ্যা থাকবে বা দুইটা সংখ্যা থাকবে যেটা থেকে সবচেয়ে ছোটো থাকবে বইটার হচ্ছে আমরা কী বের করবো গুণনিয়োগ বের করবো বা ডিভিজি বোর মানে বাঘ যায় এরকম ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো এটা অনেক বিশাল বড় বড় এই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে পারেন এইভাবে যদি না পারেন সেই কোথাও দুইটার পার্থক্য বের করবেন অর্থাৎ থ্রি ফাইভ ফাইভ সরি থ্রি ফাইভ ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর 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 এটা থেকে যদি আমি বাদ দিই টু থাকে ওয়ান থাকে তারপরে হচ্ছে ওয়ান থাকে জিরো অর্থাৎ একশো বারো থাকে দেখেন এখন কিন্তু আপনার ছোট হয়ে গেছে এখন একশো বারোর কী করবেন আপনারা এটাকে আপনার ফ্যাক্টরাইজ করেন কীভাবে টু এটা হচ্ছে কি হবে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ঠিক আছে ছাপ্পান্ন টু এরপর হচ্ছে টু আটাশ দোকানে কত ছাপ্পান্ন ঠিক আছে এখন দেখেন আপনি আটাশ দোকানে কী পাচ্ছেন আপনি ছাপ্পান্ন এইসিএফে আমরা যেটা কী করেছিলাম মানে গচাগত করেছিলাম যেটা হচ্ছে কমন বা ছোট সেটা নিতাম মানে এটার ক্ষেত্রে হবে উল্টোটা মানে বড় দেখেন এখানে আছে টু আছে এটা তো টু আছে এবং এটা তো টু আছে আমাদের যেটা বড় সেটা নিতে হবে টু ফাইভ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এখানে দেখেন কি আছে থ্রি স্কোয়ার আছে থ্রি ফোর আছে থ্রি কিউব আছে সেক্ষেত্রে আমাদের নিতে হবে কি থ্রি ফোর তারপর হচ্ছে কি ফাইভ আছে ফাইভ স্কোয়ার আছে ফাইভ কিউব আছে তারপরে আমাদের নিতে হবে ফাইভ কিউব তারপর আছে কি আছে দেখেন সেভেন স্কোয়ার আছে সেভেন আছে আমাদের নিতে হবে কি সেভেন স্কোয়ার তারপর হচ্ছে কি এগারো এগারো দুইটাই তো সেম সো এক আমাদের নিতে হবে কি এগারো সো এটা এখন এটাই হয়ে যাবে কি অ্যান্সার অর্থাৎ টু কিউব দেখি আমরা কোনটার সাথে মিলে টু ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি সেভেন স্কোয়ার ইলেভেন সো অ্যান্সার হবে কি ডি আচ্ছা আজকে এটা হচ্ছে লাস্ট 
अंक से देखिए फाइंड द लोएस्ट कमन माल्टिपोर अर्थात एल सी एम अफ टू फोर थ्री सिक्स एंड फोर जिरो यटार क्यों करते देखें ये हम अपनी चाहले कि करते अच्छा ये हमें जस्ट ट्रेडिशनल फिली ठीक है टू फोर थ्री सिक्स फोर जिरो एटे जो कि टू द्वारा बारो अठारो बीस तर सिक्स तर नाइन दस टू थ्री नाइन फाइव थ्री वन थ्री फाइव ठीक है एगुल के अपनी गुण कर ले कि चार चार दुगुण आठ तीन आठ चौबीस चौबीस तीन पाँच कत पंद अर्थात चौबीस इंटू पंदो ये अपनी कि कर तीन पंद ये चार पंद्रह साठ शून्य हाथ थकते कत सिक्स पंद्रह को दो गुणा त्रिस त्रिस हे छय छत्तीस तीन सौ षाट छ एनसार हो कि तीन सौ षाट ठीक है आज के पर्यत आशा करी सबाई एनजय कर मेथगुलो एच्चे जो विषय हमें आपो बोलते चाहिए अपना क्योंकि एगले खूब एक्सारसाइज कर ठीक है भिडियो देखल पर आनी निजे प्रैक्टिस ना करें से क्षेत्र में क्योंकि अपना मैं आल्टिमेटली को इम्प्रूव होना हमारे हमें आपने एक पद देखिए देव दें हम बाकी का ही ठीक है एक क्षेत्र में जो है अपनी जी पास एक अंकगल खात करें तो क्योंकि अपना मोटामोटी ए अंक सम्पर् क्योंकि एकदम माथाय अपना फुल आईडिया चले आस ठीक है और जो हे एक अंक आपनी जो बेसि करबें तुम अपना रायत्व चले आसें ठीक है अपनी अनेक बस जो मैथ करें अर्थात एक मैथर सकते अपनी जो बेस परिचित हबें जो बेस जो बार फेस करबें वही मैथा क्योंकि अपन माथाय गेथे जाए ठीक है एक मैथ अपनी एक्साम हमें जो जीवने प्रथम देखें वो मैथा जो सहजे हूँ ना क्यों अपन का कठिन मना हो अर्थात वो टाइप मैथ जो अंत आपने आगे जीवन एक बार हम मन हो कर से क्षेत्र में मैथ टाइम अनेक सहज मना है सो से ही जिसटा एक माथा रखबें और एक विषय जो बोलते चाहिए हमें क्योंकि अफिसियल एक ग्रुप और पेज आखने सबा एक जयन कर अपन जो कोयरि थे से करते हैं ठीक है और जरा चैनल सबसक्राइब करें ता क्यों अवश्य सबसक्राइब कर बेल आइकनि हम क्लिक कर भिडियो आपलोड करा साथे साथ ही सवार आगे अपन का कन्टेंटगुलो भिडियोगो टीटोरियलगुलो चले जाए ठीक है से पर्यत परवर्ती पार्ट तो चले आसब खूब शीघ्र ही से पर्यत सब भलो थकूँ सुस्थ आल्ला हाफिज़